సో ఎలా అనిపించింది బస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఓకే బాగానే ఉన్నింది బట్ ఐ రియలీ మిస్ గివింగ్ రివ్యూస్ రివ్యూస్ అప్పుడు ప్రతిరోజు ఎపిసోడ్లు చూసి రాసుకొని పిన్ టు పిన్ పిన్ టు పిన్ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్ చూసేసి రివ్యూస్లో నా ఓన్ ఒపీనియన్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఏ స్టేట్మెంట్ అయినా ఇవ్వచ్చు ఐ కెన్ గివ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ది హోస్ట్ ఐ కెన్ గివ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ది ఎపిసోడ్స్ ఆర్ కంటెస్టెంట్స్ ఆర్ ద గేమ్ షోస్ ఆర్ ఆ మేనేజ్మెంట్ ఈరోజు సరిగ్గా చేయలేదు ఈ గేమ్ సరిగ్గా ఇట్లా ప్రాపర్గా పెట్టుంటే బాగుండేది సో ఐ యూస్ టు గివ్ ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ ఐ యూస్ టు రివ్యూ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్ బట్ బస్సులో ఏమరా అంటే కొన్ని నేను నోరు మూసుకొని ఉండాలన్నమాట కొన్ని ఎపిసోడ్స్ నచ్చకపోయినా కొన్ని ఒకవేళ హోస్టింగ్లో ఎక్కడైనా నాకు కొంచెం పార్షియల్ అనిపించినా కూడా అది దాని గురించి మాట్లాడకూడదు బికాస్ ఐ ఎమ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ ఆర్గనైజేషన్ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు గో గైన్స్ దెమ్ సో అట్లాంటి టైమ్స్లో కొన్నిసార్లు అనిపిస్తుంది రివ్యూలో ఉంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్లో నోటుకు వచ్చింది అసలు నోటుకు వచ్చింది అంటే నాకు అనిపించింది అంతా చెప్పేసేదాన్ని బట్ ఇక్కడ కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి అటు ఆపుకొని ఉండాలా కానీ బస్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించిన పర్సనల్ ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఆల్రెడీ వాళ్ళు హౌస్లో ఇబ్బంది పడకుంటే బాధపడకుండా వచ్చి ఫస్ట్ కనిపించే వ్యక్తి అంటే నువ్వే నాగార్జున గారి తర్వాత కూర్చున్నప్పుడు ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి వచ్చి నువ్వు వాళ్ళని అంత స్ట్రాంగ్గా క్వశ్చన్స్ అడగడం రీజన్ ఏంటి ఒకప్పుడు నిన్ను అడిగితే తీసుకోలేదు తీసుకోలేవు అదే బస్లో నువ్వు కూర్చున్నప్పుడు ఏడ్చావు బస్లో ఏడ్చింది క్వశ్చన్స్ అడిగింది దాని వల్ల కాదు నన్ను ఒక వంద మంది ఐ ఆన్సర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్వశ్చన్ సరిగ్గా ఆన్సర్ చేయలేదు బస్లో ఎవ్రీ క్వశ్చన్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టు ద పాయింట్ ఆన్సర్ చేశా అసలు శివ కాదు నా ఎదుర్కొంటే ఒక వంద మంది శివాలు ఉంటే కూడా వంద మందికి ఆన్సర్ చెప్పే గచ్ నాకు ఉండింది బట్ ఐ వాస్ సో డిప్రెస్డ్ ఎందుకంటే నేను బయటకు వచ్చిన అనే ఫీలింగే నేను తీసుకోలేకపోయినాను లాస్ట్ మూమెంట్ వరకు ఓకే ఇంతవరకు చేసి లాస్ట్కి ఏమైనా సీక్రెట్ రూమ్కి అయినా పంపిస్తారా అనేసి ఒక ఫీలింగ్ ఉండింది కానీ ఇంక నేను టోటలీ అవుట్ అనిన తర్వాత నా మైండ్ అవుట్ అయిపోయింది అక్కడ ఐ వాజ్ నాట్ ఏబుల్ టు టేక్ ఇట్ నేను బేసికలీ చాలా ఎమోషనల్ చాలా ఎక్కువ ఎమోషన్స్ అనమాట నాకు ఏది వచ్చినా ఎక్స్ట్రీమిస్ట్ ఏది వచ్చిన ఎక్స్ట్రీమ్ గానే వస్తుంది సో అప్పటి వరకు ఆపుకున్న ఏడుపు అప్పటి వరకు ఉన్న ఇదంతా ఇట్ వాస్ వెరీ యాక్సిడెంటల్ యాక్సిడెంట్ అనేసే చెప్పుకోవాలి యాక్సిడెంట్ జరిగితే ఎట్లా షాక్ అవుతుందో అట్లా షాక్ అయిపోయినా నేను సో ఐ వాస్ వెరీ అప్ ఫ్రంట్ ఇన్ ది బస్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఆ పాయింట్ మీద ఆన్సర్ చెప్తా సో బేసిక్ గా హౌస్ లో నుంచి బయటకు వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళ మీద జనాలకి చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వెన్ ఐ వాజ్ ఎ రివ్యూవర్ నాగార్జున గారు ఇంతవరకు చేసిన సీజన్ హోస్టింగ్స్ లో అన్ని చాలా నార్మల్ గా చపచపగా క్వశ్చన్స్ అడిగేసి అంత స్క్రూ టైప్ చేసే క్వశ్చన్లు బెండ్ తీసే క్వశ్చన్ లేదు నాగార్జున గారు అడగలే ఎప్పుడు కూల్ గా వచ్చేస్తారు కూల్ గా మాట్లాడేస్తారు కూల్ గా వెళ్ళిపోతారు ఈ సీజన్ మాత్రమే నాగార్జున గారు స్ట్రిక్ట్ గా ఉన్నారు నాగార్జున గారు ఫెయిల్ హోస్ట్ అని చెప్పి ఎస్ ఇట్ వాస్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ సీజన్ ఫైవ్ ఆర్ సీజన్ ఫోర్ నాగార్జున గారు ఫెయిల్డ్ యాజ్ అ హోస్ట్ అనేసి ఎందుకు చెప్పినా అంటే అప్పటి వరకు నాగార్జున గారికి కూడా స్క్రిప్ట్ వస్తుంది అనేసి నాకు తెలీదు నాగార్జున గారే మాట్లాడతారు ఎపిసోడ్స్ చూసి అని చెప్పేసి కొన్ని పాయింట్స్ లో సన్నీ అండ్ షన్ను ఇష్యూ మధ్యలో సన్నీ తప్పు లేకపోయినా కూడా సన్నీ ఇదే తప్పు 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 అని చెప్పేసి నా ఇష్యూలో కూడా అట్లా ఒకటి జరిగింది నాది చంటి గారిది ఒక ఇష్యూ జరిగింది అప్పుడు చంటి గారు కీర్తిని వెటకరంగానే మాట్లాడినారు బట్ హౌస్ లో వాళ్ళకి రెండు సార్లు వీడియో తిప్పి 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 చూపించి గీతుదే తప్పు గీతుదే తప్పు అని చూపించినారు ఐ స్టిల్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్ నేను చంటి 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 గారు అండ్ కీర్తి ఈ విషయంలో నా తప్పే లేదు ఆ విషయంలో ఇప్పటికీ చంటి గారు వెటకరంగానే మాట్లాడినారు అని చెప్పేసి ఇంత బయటకు వచ్చి వన్ ఇయర్ తర్వాత కూడా ఐ విల్ స్టిల్ స్టాండ్ ఆన్ ఇట్ బట్ నాగార్జున గారు అందరిది నాదే తప్పు అని చెప్పేసి ఒప్పించేదానికి ట్రై చేస్తున్నారు బేబీ దట్ వాస్ హి స్క్రిప్ట్ ఐ డోంట్ నో బట్ అట్లాంటి స్క్రిప్ట్స్ జనరల్ ఆడియన్స్గా చూసినప్పుడు ఒక రివ్యూర్గా చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఆయన ఒక స్టాండ్ తీసుకుని ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్ అని చెప్పేసి ఆయన చెప్పుంటే బాగుండేది హీ ఫెయిల్ యాజ్ ఎ హోస్ట్ అని చెప్పేసి సన్నీ షన్ను మ్యాటర్లో సన్నీ తప్పు లేకపోయినా కూడా సన్నీ తప్పు అని చెప్పేసి హౌస్ అందరినీ అగ్రీ చేయించినప్పుడు నాకు అనిపించింది సో ఆ రివ్యూ ఆస్ టైమ్లో నాకు ఏమనిపించేది అంటే ఐ వాంటెడ్ టు ఆస్క్ ఆయన క్వశ్చన్స్ అడగలేకపోయినారు కాబట్టి హీ వాజ్ వెరీ చాలా బ్లంట్గా ఉండేవాళ్ళు నాగార్జున గారు వెరీ కూ కూల్గా వచ్చి బా ఈరోజు వీళ్ళు బెండ్ ఎత్తేస్తాడు అనుకుంటే క్యూల్గా వచ్చి హాయ్ హలో హాయ్ అని చెప్పేసి అందరికీ హాయ్ చెప్పేసి ఒకవేళ ఏదైనా తప్పు చేస్తే కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా సీజన్లో ఉండేటప్ప
ఆ రోజు నువ్వు ఎందుకు ఇట్లా చేసావు అర్జున్ ఇట్లా ఊడుస్తుంటే నువ్వు వచ్చి కావాలని చెప్తేసావు ఎందుకు వేసావు ఆ విషయం నాగార్జున గారు కొన్ని పాయింట్స్ సి వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్లో యూ కెనాట్ కవర్ ఆల్ ద పాయింట్స్ ఆల్ ది నైన్టీన్ కంటెస్టెంట్స్ నైన్టీన్ కంటెస్టెంట్స్ నైన్టీన్ మిస్టేక్స్ని యూ కెనాట్ కవర్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ సో కొన్ని పాయింట్స్ మిస్ అయినప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది నేను అడగాలి అడగాలి అని చెప్పేసి అది రివ్యూవర్గా ఉండేటప్పుడు సో ఒక హోస్ట్గా వచ్చినప్పుడు బీయింగ్ అ బస్ హోస్ట్ ఐ థాట్ ఓకే నేను వీళ్ళు నీ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను ఆడియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నుంచి ఆడియన్స్ కూడా చాలా క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కదా సో పీపుల్ విల్ కీప్ టెక్స్టింగ్ మీ సీజన్ ఫోర్ నుంచి నేను రివ్యూస్ ఇస్తాను ఫైవ్ ఫోర్ ఫైవ్ ఓటీటీ అది ఇది అని చెప్పేసి ఆ టైంలో ఎవరినైనా ఏదన్నా క్వశ్చన్స్ అడగాలన్నా ఏదన్నా ఇది చేయాలన్నా ఆడియన్స్ ఒపీనియన్స్ నాకు మెసేజ్ చేసేవాళ్ళమాట సో ఎపిసోడ్ జరిగిన ప్రతిరోజు నాకు క్వశ్చన్స్ వచ్చేవి ఆడియన్స్ నుంచి ఈ రోజు చూడు అర్జున్ ఇలా చేశాడు శోభా ఇలా చేసింది శివాజీ గారు ఇట్లా అన్నారు ఇది నీ బస్లో అడుగు అని చెప్పేసి నాకు కూడా ఒక రివ్యూవర్గా క్వశ్చన్ అడగాలి అనిపించేది సో ఆ క్వశ్చన్స్ అడిగేదానికి నాకు ఒక ఛాన్స్ వచ్చింది బీయింగ్ అ హోస్ట్ నాకు ఒకసారి హోస్ట్ ఛాన్స్ ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి చాలా చాలా రివ్యూలో చెప్పున్నా సో వెన్ ఐ వాస్ గివెన్ అ బస్ హోస్ట్ ఐ ఆస్ దోస్ క్వశ్చన్స్ క్వశ్చన్స్ అని నీవే ఎస్ అన్ని అన్ని అందరు కంటెస్టెంట్స్ చూస్తున్నారు అందరు కంటెస్టెంట్స్ క్వశ్చన్స్ నావే బట్ ఎట్లా ఎప్పుడు ఏ క్వశ్చన్ అడగాలి అని చెప్పేసి నాకు ఇన్ని ఇయర్లో వస్తుంది నేను నార్మల్గా ధనుష్ నువ్వు ఎందుకు చెత్త పడేసావు అది నా క్వశ్చన్ అనుకో దాన్ని ఎట్లా ఫ్రేమ్ చేయాలి దాని ముందు ఏ సెంటెన్స్ యూస్ చేయాలి దాని తర్వాత ఏ సెంటెన్స్ యూస్ చేయాలి ఏ డైలాగ్ యూస్ చేయాలి హ్యాండ్ మూమెంట్ ఎలా ఇవ్వాలని చెప్పేసి నాకు ఇన్ని ఇయర్లో ఇస్తాం బికాస్ ఇట్ దిస్ 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 మై ఫస్ట్ హోస్టింగ్ ఐవ్ నెవర్ డెడ్ హోస్టింగ్ ఎవర్ ఇన్ లైఫ్ సో నా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూస్ నుంచి నాకు ఇన్ని ఇయర్ నుంచి చెప్పుకుంటా ఇట్లా చెప్పు అట్లా ఇట్లా అడుగు ఇట్లా అడుగు ఇట్లా అడుగు అని చెప్పేసి అన్నారు బట్ క్వశ్చన్స్ వేర్ మైన్ అండ్ ఆల్ దోస్ క్వశ్చన్స్ వేర్ ఆడియన్స్ క్వశ్చన్స్ ఆడియన్స్ కి ఏదైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నిందో ప్రతి కంటెస్టెంట్ మీద ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఒపీనియన్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క నెగిటివిటీ ఉంటుంది ఆడియన్స్ నెగిటివ్గా అనిపించే క్వశ్చన్స్ నేను బస్లో కానీ నీకు ఆన్సర్ చేస్తున్నానంటే వెన్ ఒక నువ్వు ఒక క్లారిటీ ఇచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ కూడా ఒక క్లారిటీ ఇస్తుంది నువ్వు క్లారిటీ ఇవ్వకపోతే ఆడియన్స్ మైండ్లో నెగిటివ్గా అనుకుంటారు ఓకే దీనివల్ల ఇట్లా చేసిందేమో అని చెప్పేసి పది మంది పది రకాలుగా అనుకుంటారు అదే నిజమైపోతుంది నువ్వు క్లారిటీ ఇస్తే దానికి క్లారిటీ వస్తుంది యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దాట్ సో క్లారిటీ ఇస్తున్నా అంటూ క్లారిటీ తీసుకుంటున్నా బస్లో నువ్వు అలా మాట్లాడించే గ్యాప్ కూడా ఇవ్వట్లేదు కదా మాట్లా అంటే బేసికలీ ఏం రా అంటే డిఫెన్సివ్ స్కిల్స్ ఈ సీజన్లో కొంతమందికి తక్కువ ఏమో అనిపించింది డిఫె అంటే ఇప్పుడు నేను నేను ఒక క్వశ్చన్ వేసినా అనుకో ఇట్స్ నాట్ మై క్వశ్చన్ దట్ టాన్స్ యూ నువ్వు డిఫెన్స్ చేసుకోలేకపోతే అది నీ ప్రాబ్లం నువ్వు ఈ తప్పు చేస్తున్నావు తప్పు చేస్తున్నావు తప్పు చేస్తున్నావు అనేసి అంటా ఉంటే నేను నేను తప్పు చేయలేదు తప్పు చేయలేదు అనేసి అనకుండా వన్ నాట్ సిక్స్ డేస్ హౌస్లో ఉన్న వాళ్ళకి అన్ని గుర్తుంటాయా ఎప్పుడో సెకండ్ వీక్లో థర్డ్ వీక్లో ఏదో ఒక ఎపిసోడ్లో ఒక వన్ అవర్లో జరిగిన ఎపిసోడ్ గుర్తులేదు అని చెప్తున్నా వాళ్ళు కూడా గుర్తులేదు అని చెప్పేది కాదు సరిగ్గా డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు ఇస్ మై పాయింట్ గుర్తులేకపోతే డిఫెండ్ చేసుకోలేకపోతున్నారు అంటే ఒక పెద్ద ఇష్యూ జరిగితే కూడా ఆ పెద్ద ఇష్యూలో నీ తప్పు ఉంది కదా ఇట్లా చేసావు కదా అట్లా చేసావు కదా అంటే ప్రతి పాయింట్ ని డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు అంత డిఫెన్సివ్ స్కిల్స్ ఈ సీజన్ లో నేను చూసింది శివాజీ గారికి ఒక్కటే ఆయన తప్పు చేసినా కూడా హీ నోస్ హౌ టు డిఫెండ్ హిమ్సెల్ఫ్ నేను తప్పే చేయలేదు నా తప్పే కాదు అని చెప్పేసి ఆయన డిఫెండ్ చేసుకోవడం తెలుసు హీ హాస్ ద బెస్ట్ మైండ్స్ బెస్ట్ బ్రెయిన్స్ అండ్ బెస్ట్ డిఫెన్సివ్ స్కిల్స్ ఇన్ దిస్ సీజన్